ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಮರಿದೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಈಗ ಗಂಟೆ ಎಂಟೂವರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಸಂಡೇನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಮಂಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸಂಡೇ ನೈಟು ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಬಂತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸು ನನ್ನ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ನ ರೀಸೆಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಯಿತು ಬಟ್ ಅದು ಏನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಖತ್ತು ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ತ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಓಕೆ ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಸಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಶೂ ಅಂತಿದ್ಲು ಅವಳಿಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀಸನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಏನು ಕಾರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಓಕೆ ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೋಸೆ ಪಲ್ಯ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಸಂಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ಡೇಕು ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಮೂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓಪನ್ನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅದು ಓಪನ್ನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲೈವು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅವಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಳು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗೋದೇನು ಯಾಕೋ ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಫೋನಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಹಳೆ ಫೋನಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟು ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೋತೀರ ಆವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ತಿಕ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ನಾನು ಈ ಥರ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಇಂಚಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅದು ಇನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನು ಇದು ಎರಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕು ಸಾಂಬಾರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ರುಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ನೀವು ರುಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಹಾಗೇ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣ ಆದಮೇಲೆ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾನು ರುಬ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತಣ್ಣ ಆದಮೇಲೆ ರುಬ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರುಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಗ್ರೇವಿನ ಹಾಗೇ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಧನಿಯಾ ಪೌ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಅದು ಅದೇನು ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮಸಾಲೆ
ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದಪ್ಪ ಸೈಜ್ದು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೀವು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕುದಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೈವೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ಗಂಟನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಟೊಮೆಟೋನ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೊಮೆಟೋನು ಕೂಡ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋ ಗಂಟ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಐ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಸಾಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದೇ ಜಾರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಏನಿದೆ ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೆಳುವಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾನೂ ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನಿಯಾ ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಕುದಿತಾ ಬಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಇದು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಕುದಿತಾ ಬಂತು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಆರು ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಇದು ಕುದೀಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕುದಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ದ